ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எஸ்ஏபி பற்றி ஆக்சுவலாக வந்து தமிழ் எதுவுமே இல்லை ஸோ எஸ்ஏபிங்கிறது என்னென்னா ஆக்சுவலாக அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து அதோட ஒரு டே டு டே நம்ம இஆர்பின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுனா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பர்ச்சேசிங் வேர் ஹவுசிங் தட் இஸ் நத்திங் பட் எஸ் ஸ்டோர்ஸ் வேர் ஹவுஸ்ன்றது ஆக்சுவலாக இஸ் ஹை லெவல் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் அது எதுக்குன்னா ஆக்சுவலாக சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த உங்களுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் வந்து ஸ்டோர்ஸில் வைக்கிறது எடுக்கிறது பேஸ்ட் ஆன் த ஆர்டர்ஸ் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டர் சேல்ஸ் ஆர்டர் ஸோ வாட் எவர் இட் மேபி அது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம பிக்கிங்னு சொல்லுவோம் அதே ஒரு பா ஒரு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்லேருந்து வாங்கும்போது அதை ரிசீவ் ரிசீவ் பண்ணி அதை வந்து புட்டவையில் புட்டவை தட் இஸ் கால்ட் புட்டவை ப்ளேஸிங் த மெட்டீரியல் வித் இன் த வேர் ஹவுஸ் ஸோ அதுதான் தட் இஸ் கால்ட் இன்பவுண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாரி வந்து சேல்ஸ் ஆர்டருக்கு அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் ஆர்டருக்கு வாட் எவர் இட் மேபி இஷ்யூயிங் இட்ஸ் நத்திங் பட் ஏ பிக்கிங் நார்மலாக இது இது தான் பிக் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு அவுட் பவுண்ட் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நார்மலாக அவுட் பவுண்ட் ப்ராசஸ்ங்கிறது ஆக்சுவலாக ஒரு சேல்ஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணி அது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒரு அவுட் பவுண்ட் டெலிவரி க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவுட் பவுண்ட் டெலிவரி க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு ஷிப்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி இத்தர நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இதை பிஜிஏ பண்ணுவோம் ஸோ பிஜிஏ பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இன்வாய்ஸ் போடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ டபுள்யூ இப்போ ஆக்சுவலாக இன்பவுண்டுன்றது ஆக்சுவலாக பிஓ வித் ரெஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிஓ நம்ம ஒரு இன்பவுண்ட் டெலிவரி க்ரியேட் பண்ணி இன்வென் இன்பவுண்ட் டெலிவரி வந்து நம்ம வந்து பா அதுக்கப்புறம் இன்பவுண்ட் ஷிப்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணாலும் பண்ணலாம் அவர் இப்போ ஷிப்மெண்ட் இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒரு டிஓ க்ரியேட் டபுள்யூஎம் எதுனா டிஓ மாத்திரம் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு டி டிஓவை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணால் நம்ம பிக்கிங் அதாவது இன்பவுண்ட் புட்டவை வந்து க கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ இது வந்து ப்ராசஸ் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இன்வாய்ஸ் பண்ணோம் அதாவது வெண்டர் இன்வாய்ஸ் பாங்க ரிசீவ் பண்ண மெட்டீரியல் எதுக்காக அந்த வெண்டர் இன்வாய்ஸ் என்று நம்ம பண்ணுறோன்னா நம்ம த்ரீ வே மேட்ச் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து எந்த இது எந்த கம்பெனிலையும் ஒரு வெண்டருக்கு வந்து செட்டில் பண்ண முடியும் அது பிஓ த்ர பிஓவை செக் பண்ணுவாங்க பிஓ ஐட்டம் குவான்டிட்டியை செக் பண்ணுவாங்க ஜிஆர் ஐட்டம் குவான்டிட்டியை ஏதாவது அந்த டெலிவரி சலான்றோமே அந்த அதை அதுக்கு வந்து குவான்டி அந்த அது நீங்கள் போடும்போது டெலிவரி சலான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் மே டாக்குமெண்ட்டாக வைப்போம் ஜிஆரில் ஜிஆர் போடும்போது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எஸ்ஐபியில் வந்து ரெண்டு டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் ஆகும் ஒன்று வந்து மெட்டீரியல் டாக்குமெண்ட் ஒன்று வந்து ஃபினான்ஸ் டாக்குமெண்ட் அந்த மெட்டீரியல் டாக்குமெண்ட்டையும் எடுத்துப்போம் அதேமாரி வெண்டர் இன்வாய்ஸ் மைரோ போடும்போதும் ஒரு அக்கௌண்டிங் டாக்குமெண்ட்டும் மெட்டீரியல் டாக்குமெண்ட்டும் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக த்ரீ வே மே த்ரீ வே பர் மேட்ச் பர்பஸ்க்காக இப்போ ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம அனு நம்ம பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து அனுப்புவோம் ஸோ இது வந்து டே டு டே ப்ராசஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து எஸ்ஐபியில் வந்து மேப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ த தட் இஸ் ஆக்சுவலாக பார்ட் ஆஃப் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் இது வந்து இந்த இந்த இடத்துல தான் வந்து எம்எம்ஏஃப்ஐயும் வந்து இன்டெக்ரேட் ஆகுது ஸோ ஆக்சுவலாக எதுக்காக இந்த மாடூல் இந்த எம்எம்ஏஃப்ஐ பிபிஎஸ்டி எல்லாம் எதுக்குன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸை ஆட்டோமேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம வந்து நம்ம அதை எஸ்ஏபிக்கு அது அதை தான் எஸ்ஏபி வி ஹாவ் மெனி சாஃப்ட்வேர் கால் பேன் ஜேடி எட்வர்ட்ஸ் ஆரக்கல் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது பட் எல்லாத்தோடையும் கம்பேர் பண்ண வந்து ஏன் எஸ்ஏபி யூஸ் பண்ணுறோன்னா அது வந்து ஃபுல்லி இட் கவர்ஸ் ஃபுல்லி என் டு என் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அஸ் வெல் அஸ் டேட்டா இன்டெக்ரேஷன் அண்ட் டைட் செக்யூரிட்டி இருக்குது ஸோ யாருமே வந்து அன்னாத்தரைஸ்டாக வந்து ஒரு என்ட்ரி பண்ண முடியாது ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது வித் இந்த நெட்ஒர்க் அவ்வளோ தூரம் செக்யூர்டாக இருக்குது அதேமாரி ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம இப்போ மோஸ்ட்லி எஸ்ஏபி எல்லாத்தையும் வந்து அவங்களோட ஓன் சிஸ்டமாக கொண்டு வராங்க ஆக்சுவலாக ஓன் சிஸ்டம் இந்த சென்ஸ் ஆக்சுவலாக வி டூ நாட் வாண்ட் டு டிபெண்ட் ஆன் எக்ஸ்டர்னல் தேர்ட் பார்ட்டி சிஸ்டம் வச்சு நம்ம பண்ண தேவையில்லை இல்லை இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் போனீங்கன்னா ஆக்சுவலாக எல்லாமே உங்களுக்கு ஈவன் டபிள்யூஎம் கூட ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சியில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆட் ஆன்
சம் டெக்னிக்கல் ஏரா என்னன்னு தெரில பட் எஸ்ஏபி வந்து இசி சிக்ஸை உடனே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒன் இயரில் ஸோ அதே மாதிரி இசி சிக்ஸுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இசிசி செவன் வரும் அது பீட்டா வேர்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அது இதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் எஸ்ஐபி அந்த மாதிரி பண்ணலை அவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் எஸ் ஃபோர் ஹனா ஹனா டேட்டா பேஸை கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் எஸ் ஃபோர் ஹனா சிம் சிம்பிள் லாஜிஸ்டிக் சிம்பிள் ஃபினான்ஸ் அதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் ஃபினான்ஸ் வந்தது அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் லாஜிஸ்டிக்ஸ் வந்தது ஸோ அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு மாடூல்லையும் வந்து சிம்ப்ளிஃபிகே சிம்ப்ளிஃபை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க புதுசு புதுசாக இனோவேஷன் தட் இஸ் கால்டு இனோவேஷன் ஸோ இனோவேஷன்ஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சிம்ப்ளிஃபிகேஷனுக்கும் இனோவேஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா சிம்ப்ளிஃபிகேஷனுங்கிறது ஏற்கனவே இருக்கிற ப்ராசஸ் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறது அண்ட் இனோவேஷன் இஸ் நத்திங் பட் அ நியூ கான்செப்ட் ஆர் ஏ ரிஃபைன் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் ரிஃபைன்மெண்ட் ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக இசிசியில் என்ன ப்ராசஸ் இருக்கோ அதை ரிஃபைன்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லலாம் நம்ம அதே மாதிரி ஹனாவோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எல்லா சிஸ்டமும் வந்து ஒரே பிளாட்ஃபார்மில் உட்காந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த கியூஆர்எஃப்சி அதெல்லாம் போட்டு இப்போ முன்னாடி டபிள்யூஎம் இசிசியும் இடபிள்யூஎம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம்னா கியூஆர்எஃப்சி போட்டு கனெக்ட் பண்ணுவோம் எஸ்ஆர்எம் எம்எம் இருந்தாலும் சரி அதே மாதிரி சிஆர்எம் எஸ்டியாக இருந்தாலும் சரி ஆர் ஏபிஓ இசிசியாக இருந்தாலும் சரி எந்த சிஸ்டமாக இருந்தாலும் ஒரு கியூஆர்எஃப்சி போட்டு கனெக்ட் பண்ணி அதுக்கு டேட்டா அதுக்கப்புறம் தான் டேட்டா கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பட் நவ் வந்து இப்போ எல்லாம் ஒரே பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கிறதுனால டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் டேட்டா எரர் எரர் ஃப்ரீ போன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எரரை வந்து எரர்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாகி எரர் ஃப்ரீ எரர் ஃப்ரீயாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலி நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணது பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலாக எஸ்ஐபி மூலயமா நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இதே அதர் சிஸ்டமில் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சிஸ்டம் போகணும் ஒரு ஷிப்மெண்ட்டுக்கு தனி டூல் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ஒரு ஹெச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தனி டூல் வச்சுருக்கோம் இப்போ ஏஎஸ்ஆர்எஸ்ஸே எடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டோரேஜ் டூல் சிஸ்டம்ட்டு டபிள்யூஎம்ல இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கெலாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் சிஸ்டம் கனெக்ட் பண்ணி தான் பண்ணணும் ஸோ இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமாக வந்து உங்களுக்கு லேப் அந்த ப்ரோக்ராமிங் இது வேணும் காஸ்ட் ஆஃப் ஒரு இது வந்து அந்த டெவலப்பர்ஸ் அண்ட் கன்சல்டன்ஸுக்கு தேவையில்லாமல் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக பே பண்ண வேண்டியிருக்குன்றதுனால எஸ்ஏபி பை டிஃபால்ட்டாக எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக பை டிஃபால்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியாக இடபிள்யூஎம் சரி எல்லா இதுலேயும் வந்து ஹையர் வேர்ஷன்ஸும் நம்ம அப் அப்கிரேட் பண்ணாங்க பட் அதோட இடபிள்யூஎம்ல இருக்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இன்னும் ரிஃபைன்மெண்ட் பண்ணுறது இந்த கியூஆர்எஃப்சியெல்லாம் நம்பாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸை நம்பிக்க நம்ப நம்பாமல் எஸ்போர் ஹனால் வந்து இடபிள்யூஎம் ஏபிஓ சிஎஸ்ஆர்எம் எல்லாமே வந்து வேணால் வெல் கம்யூனிகேட் பண்ணோம் ஸோ இட் திஸ் இஸ் டன் த்ரூ இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்ன்ட்டு புது கான்செப்ட்னால் ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸஸ்லாம் தேவையில்லை எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்ப்ளிஃபைட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த நான் சொல்கிறது வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் பட் எம்எம்எஸ்டிபிபி எல்லா கோர் மாடல்ஸையும் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிம்ப்ளிஃபிகேஷன்ஸும் அண்ட் இன்னோவேஷன்ஸ் நியூ இனோவேஷன்ஸும் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்ஏபி இன் ஆர்டர் டு பிரிங் எஸ்ஏபி இந்த நம்பர் நம்பர் ஒன் இந்த இந்த இஆர்பி மார்க்கெட் ஆஸ் வெல் அஸ் டு மேக் கவரேஜ் ஆஃப் மோர் கஸ்டமர் ஃபார் எஸ்ஏபி அண்ட் ஹெல்ப் தம் ஹெல்ப் த கஸ்டமர்ஸ் டு ரன் த பிஸ்னஸ் இன் எ குட் வே ஸோ இது இதெல்லாம் தான் ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் மார்க்கெட்டை க இது பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் எஸ்ஏபியோட கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏபி ஆக்சுவலாக வந்து நார்த் அமெரிக்கா தென் யூரோப்பில் அதே மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லப்போனால் ஆக்சுவலாக வந்து இந்தியா இந்த மாரி சிங்கப்பூர் இந்த மாரி ஏஷியா பசிபிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாரி குறிப்பிட்ட சில இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து எஸ்ஏபி நல்லா தான் எஸ்ஏபி நல்லா வந்துருச்சுன்னு சொல்லலாம் ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இது வந்துருச்சு பட் ஆனால் இன்னும் ஆக்சுவலாக ஏஷியா பசிபிக்கில் நிறையா கண்ட்ரீஸில் வந்து எஸ்ஏபியோட இது வந்து இப்போ தான் வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லணும் ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு சில ஏரியா ஆஃப்ரிக்கா இந்த மிடில் ஈஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஏஷியா பசிபிக்கில் சில
நான் ஏன் எஸ்ஐபி பற்றி இவ்வளோ தான் சொல்கிறேன் நான் எஸ்ஐபி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக லேர்ன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து எல் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஆக்சுவலாக எல்லா பிஸ்னஸ் பாஸ் ஏன்னா எஸ்ஐபியே ஒரு சுருக்கமாக சொல்லணும்னா எஸ்ஐபியே ஒரு குளோபலைஸ்டு பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ்ஸை வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட்டுக்குள்ளே மேப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுதான் நான் சொல்ல சொல்ல வேண்டிய சொல்ல வர வேண்டியது அதேமாதிரி என் அமெரிக்காலேயும் யூரோப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வந்து அதாவது பிக் கஸ்டமர்ஸ் சொல்கிறது பிக் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்தையும் எல்லாருமே எஸ்ஏபியை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒன்று இப்போ என் ஃப்ரெண்டு சொன்ன சொன்ன மாரி ஆக்சுவலாக வந்து சின்ன சின்ன டைரி ஃபார்ம்ஸ் இல்லாட்டி சின்ன சின்ன மிட் மிட் சைஸ் அண்ட் ஸ்மால் ஸ்மால் சைஸ் கம்பெனிஸில் வந்து எஸ்ஏபியை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ எஸ்ஏபி வந்து ஆக்சுவலாக வந்து தே ஆர் டிவைடிங் தர் சாஃப்ட்வேர் ஃபார் த்ரீ கைண்ட் ஆஃப் த்ரீ இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதாவது த்ரீ ட த்ரீ டேஸ் த்ரீ ஸ்கேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்மால் ஸ்கேல் மிட் ஸ்கேல் அண்ட் லார்ஜ் ஸ்கேல் லார்ஜ் ஸ்கேல்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோக்கு ஃபோர்டு கிம்பர்லி கிளார்க்கு அஸ்ட்ராசெனிக்கா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பிக் பிக் கம்பெனிஸ் ஆக்சுவலாக ஆட்டோமேபிள் ஜெயின்ஸ் இருக்காங்க ஒரு ஃபுட் ஃபுட் கம்பெனிஸ் இருக்காங்க இல்லாடி ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கம்பெனி இருக்காங்க ஸோ அந்த மாரி அவங்களுக்குலாம் வந்து ஆக்சுவலாக பிக் அவங்களாம் வந்து தே ஆர் த சம்டைம்ஸ் ஆக்சுவலி தே ஆக்ட் அஸ் எ மோனோபாலி அண்ட் கண்ட்ரோல் த மார்க்கெட் அண்ட் மிட் சைஸில் தான் வந்து உங்களுக்கு நிறையா இஷ்யூஸ் வரும் ஏன்னா வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல்ஸ் மார்க்கெட்டோட அந்த காம்படிட்டரோட இதையும் பண்ணும் அதேமாரி லார்ஜ் ஸ்கேல் மார்க்கெட்டோட இதையும் லிவரேஜ் பண்ணும் ஸோ அவன் மிட் ஸ்கேலுக்கு தான் நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கும் இப்போ ஸ்மால் ஸ்கேலில் அவங்களுக்கு வந்து நெசசரின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க மார்க்கெட்டை வந்து டெவலப் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக எஸ்ஐபி வந்து தேவை ஆக்சுவலாக எஸ்ஐபி இஸ் அ வெல் பிளானர் ஃபோர்காஸ்டர் அண்ட் டிமேண்ட் டிமேண்ட் ஃபோர்காஸ்டர் எது வேணால் சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக ஸோ இட் வில் இன்க்ரீஸ் த வெண்டர் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் ஸோ வி கேன் பே த ஐ எம் பே த டெபிட் ஆர் கிரெடி கிரெடிட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் வாட் அண்ட் சென்டிங் த மெட்டீரியல் இச்சூவிங் த மெட்டீரியல் பேஸ் ஆன் த ஆர்டர்ஸ் ஆர் ரிசீவிங் த பர்டிகுலர் ஆர்டர் ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் த வெண்டர் வி கேன் ட்ராக் யூஸிங் இஸ் எப்படி சென்டிங் இன்டிமேஷன் ஸோ எவ்ரி திங் ஆக்சுவலி இட்ஸ் வி கேன் அவாய்ட் ஐ மீன் மேனில் மேன் ஐ மீன் மேன் ரிலேட்டட் எஃபர்ட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் வி கேன் இன்ட்ரடியூஸ் பேப்பர்லெஸ் ஆஃபீஸ் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து எஸ்ஐபி மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் சில சில கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐபி வச்சுருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் மாதிரி எங்கள் கம்பெனியில் வந்து எஸ்ஐபி அஸ் அண்ட் இஆர்பி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஆக்சுவலாக வெண்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட அவங்க மேலே ஈர்க்கப்பட்டு அவங்க வந்து கண்டிப்பாக அவங்களோட பிஸ்னஸ் பேச வருவாங்கன்றதுனால கூட ஒன் ஒன் இட் இஸ் அ ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ரீசன் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி டு கெட் அட்ராக்ஷன் இன் த மார்க்கெட் ஃபார் ஏ பர்டிகுலர் கன்சர்னுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் பார்த்த கம்பெனியில் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ் ரிலீட்ஸ் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஆனால் எஸ்ஐபி இருக்கிறதுனால எங்கள் கம்பெனியில் வந்து ஒரு மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து உண்மை தான் ஆக்சுவலாக மித் அதர் க அதர் இஆர்பி பாக்கெட் பேக்கேஜஸோடு கம்பேர் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு வேல்யூ இருக்குது கண்டிப்பாக எஸ்ஐபிஎஸ் ஐஆர்பி ஸோ இது தான் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து நாட் ஓன்லி நான் சொல்ல வரது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏபியில் வந்து நாட் ஓன்லி எம்எம்பி பிஎஸ்டி மாத்திரம் இல்லை அதில் நிறைய மாடல் இருக்குது எம்எம்பி பிஎஸ்டி பிஎம் அதாவது பிளான் மெயின்டெனன்ஸ் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராஜெக்ட் சிஸ்டம்ஸ் அதாவது கண்ட்ரோல் ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஃபினான்ஸ் பண்ணுறது ஸோ எஃபெக்டிவாக ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறது பேஸ்ட் ஆன் ஒர்க் பிரேக் டவுன் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் டாஸ்க்கை வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு ஒர்க் பிரேக் டவுன் செக்ஷராக வந்து சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது அதோட இண்டிவிஜுவல் மானி மானிட்டரிங் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் சி குவிக் கம்ப்ளீஷனாக இருக்கும் டைட் கண்ட்ரோலாக இருக்கும் ஓவர் டபிள்யூஎஸ் டபிள்யூபிஎஸ் so that completely makes each wbs makes one complete uh, we can say it is a project actually overall activity overall activity so adhe mari than actually pathina production planning nu poningina over or material pandrathukku pala machine machine shop ku adu cross panna vendirukum so each machine shop or a man or a labor whatever it may be or a machine can be
அது பண்ணுறது ஆக்சுவலாக எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு இதையும் அதோடய காஸ்ட்டு டைம் லேபர் கன்சல் லேபர் டைம் மெட்டீரியல் டைம் எவ்வளோ டைம் எடுக்குது ஷெடியூலிங் எல்லாத்தையுமே வந்து பிபி எஸ்ஏபி பிபினால் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் எல்லாத்தையுமே ஸோ நார்மலாக பை சி டை டிஃபால்ட் பேக்வேர்ட் ஷெட்யூலிங் தான் எஸ்ஏபி பிபியில் இருக்குது அதேமாதிரி எஸ்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து அவைலபிலிட்டி செக்குன்ற கான்செப்ட் இருக்குது அது வந்து எம்எம் எஸ்டியும் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பர்டிகுலர் ஆர்டர் வந்து கஸ்டம் எக்ஸ் கஸ்டமருக்கு வந்து சிப்லாக வந்து அவங்களோட ரெண்டு கஸ்டம் கஸ்டமருக்கு வந்து மெட்டீரியல் அனுப்பணும்னு நினச்சாங்கன்னா ஸோ அப்போ வந்து அவங்க அவைலபிள் வேற ஹவுஸ் அவைலபிலிட்டி செக்காக இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க அந்த சேல்ஸ் ஆர்டர்லேயோ இல்லை டெலிவரிலேயோ அவைலபிலிட்டி செக் ரன் ஆகிட்டு அதில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அது வந்து குவான்டிட்டி டிஃபிசிட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்டிமேட் போகும் வேற ஹவுஸ் இருந்து ஸோ அவன் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அவன் அதனோட பாஸுக்கு சொன்னான் அவன் வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் ரிக்வஷன் ரைஸ் பண்ணுவான் ஸோ அவன் இப்போ பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த பர்ச்சேஸ் ரிக்வஷன் வாங்கி பிஓ போட்டு அவன் வந்து வெண்டாருக்கு எய்தர் இமெயில்னாலேயோ இல்லாட்டி எஸ்ஏபி யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டட் மெத்தட்ஸ்னாலேயோ அதாவது நான் சொல்கிறது ஐடாக்கு அந்த மாரினாலேயோ எப்படி வேணால் அனுப்பலாம் ஸோ பிடிஎஃப் ப்ரிண்ட் அவுட்டாக போகலாம் இல்லாட்டி மெயில் இதாக போகலாம் ஆக்சுவலி நான் இப்போ கரெக்டாக ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்டையர் பிஓவே வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் போகுது ஸோ அந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க ஸோ வெண்டர் ரிசீவ் பண்ணோடனே அவன் வந்து ஒரு அக்னாலஜ் இது பண்ணுவான் நான் இது பண்ணிட்டேன்ட்டு அந்த சிக்னல் நமக்கு வரும் அதை பண்ணதுக்கப்புறம் அவன் சென்ட் பண்ண சென்ட் பண்ணுவான் மெட்டீரியல் அது டே டெலிவரி சேனலோட மெட்டீரியல் அனுப்புவான் அந்த டெலிவரியை வந்து நம்ம வந்து பிளான்ட் இதில் வந்து வேறு ஸ்டோர் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஃப்ரீ இன்ஷியல்ஸ் குவான்டிட்டி கரெக்டாக இருக்கான்ட்டு சில இதெல்லாம் ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி மெட்டீரியலோ இல்லாட்டி ரொம்ப செக் குவாலிட்டி செக் வேணும்னா குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து இந்த சாம்பிளை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி ஓகேனா கம்ப்ளீட்டாக செக் ப ஓகே பண்ணி ஜிஆர் போட்டு ஸ்டாக்குள்ளே வச்சுருவாங்க ஸோ இப்போ டபிள்யூஎம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் வந்து குவான்ட்டு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிக்குயர்மெண்ட்டுமாங்க இட்ஸ் அ இன்ஷியல் ரிக்குயர்மெண்ட் டு ப்ளேஸ் அ மெட்டீரியல் வித் இன் த வேர் ஹவுஸு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஆர் டிஓ நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் டிஓ கன்ஃபார்ம் பண்ணால் மெட்டீரியல் வந்து இன்டீரியம் ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷனில் இருக்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபைனல் ஸ்டோரேஜ் பின்னுக்கு போகும் இது புட்டவே அதேமாதிரி ஆர்டர் வந்துன்னா சேல்ஸ் ஆர்டர் பார்த்து சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக சேல்ஸ் ஆர்டர் டெலிவரி இல்லையோ சேல்ஸ் ஆர்டரில் அவைலபிலிட்டி செக் இந்த மெட்டீரியல் இருந்தால் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க அவுட் பண்ண டெலிவரி கிரியே டெலி டெலிவரி ப்ராசஸ் ஆகும் ஃபர்தராக நம்ம வந்து மெட்டீரியல் அதாவது டெலிவரி குவான்டிட்டியும் பிக்கிங் குவான்டிட்டியும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆச்சுன்னா ஓகே நோ கம்ப்ளீட் ஆர்டர் இது இது வந்து பார்ஷியல் ஆர்டர் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு சிஸ்டம் செக் பண்ணி ஒரு டிஓ க்ரியேட் பண்ணலான்னு பண்ணிங்க டிஓ வழியாக பிக் பண்ணலாம் இல்லாட்டி டிஓ இல்லாமையும் பிக் பண்ணலாம் மேனுவலாக வந்து பிஜிஐ பண் அதாவது பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ பிக்கிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் பிஜி ஆகும் ஸோ பிஜி ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து 